வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பொது அறிவியலில் இருக்கிற தாவரவியலில் உயிரினத்தின் வகைப்பாடு பார்ட் ஒன் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ் தொடர்பான விரிவான பாடங்கள் மற்றும் வினா விடக்கலை பெற மறக்காமல் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி யூனிவர்சிட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க உயிரினத்தின் வகைப்பாடு முதல்ல உயிரினங்களை பற்றி பார்க்கலாம் உயிரியல்ங்கிறது உயிரினங்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு இதில் தாவரவியல் விலங்கியல்ங்கிறது இந்த உயிரியலோட பிரிவுகள் தான் உயிரினங்கள் பார்த்திங்கன்னா தம்மோட பண்புகள் வாழும் முறைகள் அளவு அமைப்பு உணவு ஊட்டம் வாழிடம் இதன் மூலியமாக வேறுபடுது இதைத்தான் நாம் உயிரினங்களின் பல்வகைத்தன்மை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா நுண்ணுயிரிகள் இருக்குது தாவரங்கள் இருக்குது விலங்குகள் புழுக்கள் பூச்சிகள் பறவைகள்னு பல நிலைகளில் உயிரினங்கள் வாழ்ந்துட்டு வருது இதில் முதல்ல நுண்ணுயிரிகளை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த நுண்ணுயிரிகளை பார்த்திங்கன்னா நுண்ணோக்கியலை மட்டும்தான் காண முடியும் அதனால தான் இதை நாம் நுண்ணுயிரிகள்னு சொல்கிறோம் இந்த நுண்ணுயிரிகள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செல்லையும் இருக்குது பல செல்லையும் இருக்குது இவை காற்று நிலம் நீர் உணவு மற்றும் உயிரினங்களை உடலில் கூட காணப்படுது இந்த நுண்ணுயிரிகளை பற்றி படிக்கும் படிப்பை தான் நாம் நுண்ணுயிரியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாக்டீரியா வைரஸ் பூஞ்சை பாசி மற்றும் புரோட்டோசாவா இவை எல்லாமே நுண்ணுயிரிகள் தான் இந்த நுண்ணுயிரிகள்லேயே பாக்டீரியா மற்றும் புரோட்டோசாவா இவை எல்லாமே ஒரே சில நாளான நுண்ணுயிரிகள் மேதி மீதி இருக்கக்கூடிய பூஞ்சைகள் பாசிகள் இவை எல்லாமே பல செல்களாலான நுண்ணுயிரிகள் அடுத்ததாக வைரஸை பற்றி பார்க்கலாம் பன்றி காய்ச்சல் பறவை காய்ச்சல் சிக்கன் குனியா மஞ்சள் காமாலை சளி சின்னம்மை இளம்பிள்ளை வாதம் அம்மை எய்ட்ஸ் போன்ற நோய்கள் வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா வைரஸ் தான் காரணம் இந்த வைரஸை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா டிமிட்ரி இவோனஸ்கி அப்படிங்கிறவர் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இந்த வைரஸை கண்டுபிடிச்சார் இந்த வைரஸை நம்ம வெறும் கண்களால் பார்க்க முடியாது இதை நாம் மின்னணு நுண்ணோக்கி மூலமாக மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் தாவரம் விலங்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா பல நோய்கள் வருவதற்கு காரணமே இந்த வைரஸ் கிருமி தான் காரணம் இந்த வைரஸ்கள் பற்றிய படிக்கக்கூடிய படிப்பை தான் நாம் வைராலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில வைரஸ்கள் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நன்மையும் செய்யுது அதைத்தான் நாம் மரபியல் சோதனைகளில் பயன்படுத்துகிறோம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா பாக்டீரியா பேஜ் அடுத்ததா வைரஸோட பேரையும் இதனால் ஏற்படக்கூடிய நோய்களை பற்றியும் பார்க்கலாம் ரைனோ வைரஸ் இதுதான் சளிக்கு காரணம் போலியோ வைரஸ் இது இளம்பிள்ளை வாதம் நோய்க்கு காரணம் அடுத்ததா ஹெர்ப்ஸ் வைரஸ் இது சின்னம்மை நோய்க்கு காரணம் அடுத்ததா புகையிலை மொசாக் வைரஸ் இது புகையிலை பல்வண்ண நோய்க்கு காரணம் ஹெச்ஐவி இதுதான் எய்ட்ஸ் நோய்க்கு காரணம் அடுத்ததா ரெப்டோ வைரஸ் இதுதான் வெறிநாய்க்கடி நோய்க்கு காரணம் அடுத்ததா சில குறிப்புகளை பார்க்கலாம் இந்த மின்னணு நுண்ணோக்கியை பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்னாம் ஆண்டு எர்னஸ்ட் ரஸ்கா இன்னொருத்தர் மாஸ்க் நாள் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் கண்டுபிடிச்சாங்க அடுத்ததா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் ராபர்ட் கெலாங்கிறவர் தான் இந்த எய்ட்ஸ் நோயை உண்டாக்கும் ஹெச்ஐவி வைரஸை கண்டுபிடிச்சார் அடுத்ததான் என்ன பார்க்கலான்னா பாக்டீரியாவை பற்றி பார்க்கலாம் டிப்தீரியா டிப்தீரியாங்கிற என்னென்னா தொண்டை அடைப்பான் பயோரியா பயோரியாங்கிறது பல்கொலாறு பல்வெளி அது வர்றது அப்புறம் பாலை தயிராக மாறுதல் இந்த குப்பையை வந்து உரமாக்குதல் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்னென்னா பாக்டீரியாங்கிற நுண்ணுயிரி தான் இந்த பாக்டீரியா நுண்ணுயிரியை கண்டுபிடிச்சவர் யாருனா ஆண்டன் வான் லூ வன் காக் இவர் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுவத்தி அஞ்சில் இதை கண்டுபிடிச்சார் பாக்டீரியா பற்றி படிக்கக்கூடிய பரிப்பை நாம் பாக்டீரியாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக பாக்டீரியாவினால் ஏற்படும் நன்மைகளை பற்றி பார்க்கலாம் பாலை தயிராக மாற்றுது குப்பைகள் எல்லாம் மக்க வச்சு இதுதான் உரமாக மாற்றுது நம்ம யூஸ் பண்ணுற இட்லி தோசை மாவை இதான் புளிக்க செய்யுது அடுத்ததாக சில பாக்டீரியாக்கள் பார்த்திங்கன்னா உயிரி உரமாக இருந்து விவசாயம் மகசூலை அதிகரிக்குது இந்த பாக்டீரியா நுண்ணுயிரினால் சில நோய்களும் ஏற்படுது தாவரங்களில் பார்த்திங்கன்னா இது எலுமிச்சையில் கான்கர் நோயை ஏற்படுத்துது தக்காளியில் பார்த்திங்கன்னா வாடல் நோயை ஏற்படுத்துது விலங்குகளிடத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆந்தராக்ஸ் காச நோயை ஏற்படுத்துது மனிதர்களிடம் பார்த்திங்கன்னா நிமோனியா டெட்னஸ் காச நோய் இதெல்லாம் ஏற்படுத்துது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு செல் உயிரிகள் இந்த ஒரு செல் உயிரினா என்ன அப்படின்னா உணவு உட்கொள்ளுதல் செரித்தல் சுவாசம் கழிவு நீக்கம் இனப்பெருக்கம் இந்த அனைத்து வேலைகளையுமே ஒரே செல்லிலேயே நடைபெறும் இதைத்தான் நாம் ஒரு செல் உயிரிகள்னு சொல்கிறோம் ஒரு செல் இருக்கக்கூடிய தாவரங்களும் விலங்குகளை நாம் புரோட்டிஸ்டா வகையை சேர்ந்தது இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா கிளாமிடோமோனாஸ் அமீபா யூக்ளினா பிளாஸ்மோடியம் போன்றவை அடுத்ததாக சில குறிப்புகளை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த உலகத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதிக வகைப்பாடுகள் கொண்ட ஒரே உயிர் பார்த்திங்கன்னா இந்த நுண்ணுயிரிகள் தான் அடுத்ததாக 
ஒரு புள்ளி இடத்த பார்த்திங்கன்னா எழுபதாயிரம் அமீபாக்களால் நிரப்ப முடியும் ஏன்னா அது அவ்வளோ சின்னது மனித உடலில் பார்த்திங்கன்னா பதினேழாயிரம் வகை நுண்ணுயிர்கள் நம்ம உடம்புலே வாழுது அடுத்ததாக பூஞ்சைகளை பற்றி பார்க்கலாம் பூஞ்சைகளும் பல செல்களாலான ஒரு நுண்ணுயிரிகள் தான் பென்சிலியம் நொட்டேட்டம் அப்படிங்கிறது இந்த பூஞ்சையிலிருந்து எடுக்கப்படுது இதன் மூலியமாக தான் பென்சிலிங்கிற மருந்து தயாரிக்கப்படுது அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் வருஷம் இந்த பென்சிலின் மருந்தை கண்டுபிடிச்சார் சில பூஞ்சைகள் பார்த்திங்கன்னா மனிதரோட தலையில் பொழுது உருவாதல் உள்ளிட்ட கெடுதலையும் ஏற்படுத்துது அடுத்ததாக பாசிகளை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த பாசிகள்ங்கிறது ஒரு செல் அப்புறம் பல செல் இந்த ரெண்டுலேயுமே இருக்குது இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பச்சையை இருக்கிறதுனால தனக்கு தேவையான உணவை ஒளிச்சேருக்கு மூலயமா தானே தயாரிச்சுக்குது இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்ன அப்படின்னா கிளாமிடோமோனாஸ் வால் வாக்ஸ் ஸ்பைரோகைரா இவை எல்லாமே பாசிகள் தான் நுண்ணோக்கியில் மட்டுமே பார்க்க முடியும் பாசிகளை நாம் நுண் பாசிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா கிளாமிடோமோனாஸ் வால் வாக்காஸ் நம்மளோட வெறும் கண்களாலேயுமே நம்ம பாசிகளை பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாசிகளை நாம் பெரிய பாசிகள்னு சொல்கிறோம் இதை நாம் குளம் சாக்கடை இதில் எல்லாம் பார்க்குறோம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா ஸ்பைரோ கைரா இந்த பாசிகள் பார்த்திங்கன்னா மனிதர்களுக்குள்ளும் நீர்வாழ் விலங்குகளுக்கும் உணவாகவும் மண்ணுக்கு உரமாகவும் பயன்படுத்தப்படுது அடுத்ததை நாம் தாவரங்களை பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம அன்றாட வாழ்வில் காணும் பெரும்பாலான தாவரங்கள் பார்த்திங்கன்னா மூடிய விதைகளை உடையவையாக இருக்கும் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா மா கொய்யா அவரை அதோட விதைகள் தான் அது பார்த்திங்கன்னா உள்ளே தான் இருக்குது வெளியில் இல்லை அதை தான் நாம் மூடிய விதைகளை உடையவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவே சில தாவரங்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த விதையை சுற்றி உரை பகுதியும் இல்லாமல் விதை மட்டும் இருக்கும் இதை நாம் திறந்த விதைகளை உடைய தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது விதை வந்து வெளியில் தெரியும் அதுதான் பனியால் சூழப்பட்ட மலைப்பகுதிகள் குளிர்ச்சியான இடங்களில் தான் இந்த மாதிரி திறந்த விதையுடைய தாவரங்களை நம்ம பார்க்க முடியும் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா சைக்கஸ் பைன் போன்றவை அடுத்ததாக இந்த தாவர உலகத்தோட வகைகளை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த தாவர உலகத்தை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் பூக்கும் தாவரம் பூவாத தாவரம் இந்த பூக்கும் தாவரத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று என்னென்னா திறந்த விதையுடைய தாவரம் இந்த திறந்த விதையுடைய தாவரம் என்னென்னா வெளியில் அந்த விதை தெரியும் அதைத்தான் நம்ம இதை நாம் ஜிம்னோஸ்பெர்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது மூடிய விதையுடைய தாவரம் மூடி காணப்படும் இதை நாம் ஆன்ஜியோஸ்பெர்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த திறந்த விதையுடைய தாவரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்திங்கன்னா சைக்கஸ் பைன் போன்றவை அடுத்ததாக இந்த மூடிய விதையுடைய தாவரத்தையும் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒரு வித்திலை தாவரம் இரு வித்திலை தாவரம் அடுத்தது பூவாத தாவரத்தை பார்க்கலாம் இந்த பூவாத தாவரத்தை மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க தேலோபைட் ப்ரையோபைட் டெரிடோபைட் இதில் இந்த தேலோபைட்டையும் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று பார்த்திங்கன்னா பாசிகள் அதாவது பச்சையம் கொண்டு காணப்படுது அடுத்தது பூஞ்சைகள் இந்த பூஞ்சைகள் பார்த்திங்கன்னா பச்சையம் அற்றது இந்த பாசிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து கிலோமீட்டர் போனால் இந்த பூஞ்சைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு காளான் அடுத்ததான் நம்ம விலங்குகளை பற்றி பார்க்கலாம் விலங்குகளை நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று முதுகெலும்பு உள்ள விலங்குகள் முதுகெலும்பு அற்ற விலங்குகள் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு நாம் முதுகெலும்பு அற்ற விலங்குகளை பற்றி பார்க்கலாம் புழுக்கள் மனிதனின் சிறு குடலில் பார்த்திங்கன்னா நாடா புழு கொக்கி புழு உருளை புழு போன்ற பல புழுக்கள் நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே வாழுது இதை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மனிதனுக்கு செரிமானமின்மை வயிற்று வலி வயிற்றுப்போக்கு குடல் வீக்கம் போன்ற பிரச்சனைகளாத்தையும் உண்டாக்குது அடுத்தது மண் புழு உடல் முழுவதுமே பல கண்டங்களால் ஆனது தான் இந்த மண்புழு இந்த மண்ணில் உள்ளவற்றை உண்டு இந்த மண்புழு வாழும் இதனால தான் நாம் இதை உழவனின் நண்பன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை கொண்டு தான் மண்புழு உரமும் தயாரிக்கப்படுது அடுத்தது பூச்சி இனங்கள் கொசு ஈ தேனி போன்ற பூச்சி இனங்கள் பார்த்திங்கன்னா உலகில் எந்த இடத்து வேணாலும் வசிக்கும் அவற்றுக்குன்னு கூட்டு கண்களும் காணப்படுது இந்த விலங்கிலேயே அதிக எண்ணிக்கையில் இருக்கக்கூடியவை என்ன அப்படின்னா பூச்சி இனங்கள் தான் இதால் நமக்கு நன்மைகளும் ஏற்படுது தீமைகளும் ஏற்படுது அடுத்ததை பார்க்க போகிறது மெல் உடலிகள் இவை பார்த்திங்கன்னா மெல்லிய உடல் அமைப்பை கொண்டு காணப்படுறதுனால தான் மெல் உடனிகள்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு ஒரு சிலதுக்கு ஓடும் காணப்படுது இவை இயங்க பாதமும் இருக்குது இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா நத்தை அடுத்தது முள் தோழிகள் இந்த முள் தோழிகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில விலங்கினங்கள் கடலில் தான் வாழுது இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா நச்சத்திர மீன் கடல் வெள்ளரி போன்றவை இவை முழுவதுமே தோல் முழுவதும் பார்த்திங்கன்னா கால்சியத்தால் ஆன ஒரு கெட்டியான முள் போன்ற அமைப்பு காணப்படுது இந்த முள்ளை பயன்படுத்தி தான் தன்னை தாக்க ஒரு எதிரியை அது தாக்குது இது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய முள் தோழிகள் பார்த்திங்கன்னா அதோடய உடல் பகுதியில் ஒரு பகுதி உடஞ்சிருச்சோ இல்லை அது இழந்துருச்சோனாலும் மீண்டும் அந்த உயிரிகள் தாமாகவே அந்த இதை உருவாக்கிக்கிறோம் அடுத்ததாக முத
இதில் மீன்கள் இவை பார்த்திங்கன்னா நீரில் தான் வாழுது இதோட உடல் முழுவதுமே செதில்களை கொண்டவையாக காணப்படுது இந்த மீன்கள் வந்து செவில்கள் மூலமாக தான் சுவாசிக்குது அடுத்ததாக தவளைகள் இந்த தவளைகள் வந்து நீர்லேயும் வாழும் நிலத்திலையும் வாழும் இது இருவாழ்விகள் இதோட உடல் முழுவதும் பார்த்திங்கன்னா ஈரப்பதமான ஒரு தோளால் மூடப்பட்டிருக்கும் இவை நுரையீரல் தோல் செவில் இந்த மூணு மூலயமாவே சுவாசிக்குது தவளைகள் வந்து முட்டையிட்டு வாழ்பவை தான் அடுத்ததாக பாம்புகள் இவை வந்து ஊர்வன வகையை சேர்ந்தது இந்த பாம்புகள் பார்த்திங்கன்னா நுரையீரல் மூலமாக தான் சுவாசிக்குது இந்த பாம்புகளோட இதயம் பார்த்திங்கன்னா மூன்று அறைகளால் காணப்படுது இந்த பாம்புகளும் முட்டையிடுபவை தான் அடுத்ததாக இந்த பாம்புகளிலேயே ராஜநாகம் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா சுமார் அஞ்சு புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் வரை நீள முடியுது இதுதான் உலகத்தில் இருக்கிறதுலேயே மிகப்பெரிய நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த பாம்பு இதன் ஒரு துளி நஞ்சு பார்த்திங்கன்னா முப்பது மனிதர்களை கொள்ளும் சக்தி கொண்டதாக காணப்படுது அடுத்ததாக சில குறிப்புகளை பார்க்கலாம் நாக்கையே நீட்ட முடியாத ஒரே உயிரினம் எதுனா அது முதலை தான் அடுத்ததாக உலகில் மிகப்பெரிய பாம்பு என்ன அப்படின்னா அனகோண்டா தான் இது பார்த்திங்கன்னா முட்டை இடாது குட்டி தான் போதும் அடுத்து முதலைகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறக்குருடு காணப்படுது அடுத்ததாக பச்சோந்தியின் நாக்கு பார்த்திங்கன்னா அதன் உடலின் நீளத்தை போலவே இரு மடங்காக இருக்கும் அதாவது நாக்கு அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற உயிரினம் என்னென்னா பறவைகள் இயற்கையிலேயே நம்ம வெகுவாக கவரக்கூடிய விலங்கினங்களில் முதலிடம் பிடிக்கிறதே இந்த பறவைகள் தான் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அதோட அழகான தோற்றம் இனிமையான குரலையும் கொண்டிருக்கு இந்த பறவைகள் பார்த்திங்கன்னா மனிதனுக்கு பொருளாதார பயன்களையும் ஏற்படுத்துது இந்த பறவைகள் பார்த்திங்கன்னா அதோட இதயம் நான்கு அறைகளால் ஆனது இவையும் முட்டை இடுபவை தான் இவற்றோட உடல் முழுவதும் சிறகுகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் இந்த பறவைகள் பார்த்திங்கன்னா நுரையீரல் மூலமாக தான் சுவாசிக்குது இந்த பறவை இனங்களில் நெருப்பு கோழி இந்த நெருப்பு கோழி தான் பறவை இனத்திலேயே மிகப்பெரிய முட்டை இடும் பறவை இதோட முட்டை பார்த்திங்கன்னா சுமார் தேங்காய் முழு தேங்காய் அளவுக்கு இருக்கும் அடுத்ததாக பாலூட்டிகளை பற்றி பார்க்கலாம் பாலூட்டிகளோட இதயம் பார்த்திங்கன்னா நான்கு அறைகளால் ஆனது பால் சுரப்பி மூலம் தான் அது தனது குட்டிகளுக்கு பாலை ஊட்டி வளர்க்குது இதோட உடல் முழுவதும் பார்த்திங்கன்னா ரோமங்கள் வியர்வை சுரப்பிகள் எண்ணெய் சுரப்பிகள் இவை எல்லாமே காணப்படுது குரங்கு யானை வவ்வால் பூனை எலி நீலத்திமிங்கலம் அப்புறம் மனிதன் நம்ம ஆகியோர் இவங்க எல்லாமே பாலூட்டி இனத்தை சேர்ந்தவங்கள் தான் அடுத்ததாக சில குறிப்புகளை பார்க்கலாம் இந்த நீலத்திமிங்கலம் தான் வாழும் உயிர்களிலேயே மிகப்பெரியது இதோட எடையை பார்த்திங்கன்னா சுமார் இருபத்தி ரெண்டு யானைக்கியோட எடைக்கு சமமாக இருக்கும் இதோட இதயம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கார் அளவுக்கு இருக்குமா அடுத்தது விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் விலங்கு என்னென்னா நாய் தான் அதோட பேர் லைக்கா இதை எந்த நாடு அனுப்பிச்சு அப்படின்னா சோவியத் யூனியன் அதாவது ரஷ்யா பசுவிற்கு பார்த்திங்கன்னா வியர்வை சுரப்பிகள் பார்த்திங்கன்னா அதோட மூக்கில் தான் காணப்படுது தரையில் முதுகு படும்படி உறங்கும் ஒரே விலங்கு பார்த்திங்கன்னா மனிதன் நம்ம தான் அடுத்ததாக யானையோட நாசி பார்த்திங்கன்னா மேலுதத்தின் மாறுபட்ட வடிவம் தான் இந்த தும்மிக்க யானையோட வெட்டு பற்கள் தான் அதோட தந்தங்கள் முன்னும் பின்னும் பக்கவாட்டிலும் பறக்கக்கூடிய ஒரே பறவை என்ன அப்படின்னா தேன் சிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க